A pojďte se naučit na sněžných bruslích. Woo! Je to mnohem zábavnější, ale hlavně jednodušší než liže. Když spadnu, prostě se postavím a neřeším žádný překřížený liže a hůlky. Spolu se to teď naučíme během 15 minut a já vám garantuju, že za chvilku si jdete černou sjezdovku bez jediného pádu. Jdeme na věc. Začneme základní pozicí. Ta je malinko víc vzadu, na patách, trošku jako kdybych si sedal. Rukama můžu vyvažovat takhle vepředu a najdu si tu pozici, kdy se cítím dobře. Pozor, nepřehánějte to se zvedáním špiček, protože kdybyste celou dobu měli zvednutý špičky, tak vás budou strašně bolet ty přitahovače. Když mám v základní pozici, můžu se naučit bruslit na rovině. Většina z vás to zvládne hned, využíváte k tomu hrany, jo? Ty si klidně i vyzkoušejte. Máte tady hranu, o kterou se můžete zapřít a máte tím pádem naprostou kontrolu nad jízdou. E, takže využíváte i při tom bruslení. Kdybyste s tím měli problém, tak se naučíte bruslit přes takzvanou koloběžku. To je o tom, že jedna noha směřuje dopředu, druhou se odrážím, vystřídám to jo, a postupně se naučíte bruslit. Bruslit umíme, jdeme brzdit. Nejjednodušší způsob, jak zabrzdit je, že dám při jízdě váhu tak moc na paty, až se to samo zastaví. Tady se můžete podívat ze strany, jak se mi ta brzdička zapíchla do sněhu. Když chci pokračovat, dám váhu víc na špičky a zase to jede. A zase najdu to těžiště, dám váhu na paty, zastaví to. Jednoduchý. Tahle brzda je vhodná primárně pro začátečníky a pro nízké rychlosti. Druhým intuitivním způsobem, jak zabrzdit na sněžných bruslích, je pluh. Dávám špičky k sobě, paty od sebe. Jak vidíte, brzdím těma vnitřníma kovovýma hranama. Na rozdíl od liží, tady opravdu ta reakce je mnohem rychlejší a jednodušší. Nemusím tahat dlouhou páku. Dalším způsobem, jak zabrzdit, je, že budu zatáčet, 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 dokud nezačnu jet do kopce, který mě zastaví. A pak, na rozdíl od liží, se nemusím složitě otáčet zůkama ližema. Prostě se otočím a pokračuju v jízdě. A posledním způsobem, jak zabrzdit, je hokejová brzda. Při ní se musíte hodně zaklonit do protisměru a použít ty hrany, které jsme si předtím ukazovali a zastavíte prakticky na místě. Nebojte se, může to vypadat trochu složitěji, ale pár pokusů a přijdete na to. Každopádně, teď už umíme brzdit, takže je na čase vydat se na kopec. Takže jsme poprvé na kopci. Určitě se nebojte toho, že byste nabrali nějakou závratnou rychlost, protože jsme se naučili brzdit. Máte čtyři způsoby natrénovaný, takže máme všechno pod kontrolou. Určitě se nejdřív nebudeme pouštět kolmo z kopce, začneme šikmo, abychom nenabrali tak velkou rychlost. Začneme a teď myslete na to, že když chci zatočit doleva, předsunu mírně levou nohu, jsem opřený na těchto hranách a jedu, dokud se nezastavím. Otočím se, rozlídnu se, jestli mi někdo nejede a jedu zase opačným směrem. Zase předsunu pravou nohu, dokud se nezastavím. Je to hodně pomalý, že jo? Tak si už můžeme trošku upravit ten úhel a pojedeme trošku víc kou modelů, jo? A pře zase zkoušíme. Pravá noha předsunutá, levá noha předsunutá. Myslete i na tu pozici, malinko na patách, ruce vepředu a je to. Kdyby s tímhle měl někdo problém, Můžete ještě vyzkoušet jednu pomůcku, jedete s rukama na kolenou a ukazujete pravou rukou doleva, levou rukou doprava a nestačí ukazovat, ale podívejte se, opravdu koukám tam, kam ukazuju, jo? Tam, tam, vytáčím celý rameno, koukám se tím směrem a ono vám to automaticky zatočí, kam potřebujete. Zase po každý zastavím, uvolním se, jsem připravený, otočím si, jedu dál. Až vás zatáčky a pomalá jízda přestanou bavit a budete chtít zkusit jet šusem, tak můžete vyzkoušet pro větší stabilitu předsunout jedno chodidlo, tak o půlku chodidla dopředu. Jo, budete mít lepší předozadní stabilitu. Druhá varianta je dělat pidi obloučky na těch hranách, abyste byli stabilnější, protože hrana rozlízne každou bouli, jo? Když to, když bych jel celou dobu jenom na těch skluznicích, budu se bát, že se zapíchnu. Uh, na prudkým kopci doporučuju nohy dál od sebe, abyste měli lepší stabilitu. A tu spodní nohu si propněte. 
Tím pádem ta spodní noha si vždycky odpočne. Když nejsou obě pokrčený, nebudu vás tolik bolet, protože teď odpočívá ta spodní, teď zase odpočívá levá, teď zase odpočívá pravá. Myslete na to, abyste byli nakloněni směrem trošku jíst na ten kopec, tím pádem se vám ty hrany zakousnou a nepustí vás to ani kdyby tam byla naprostá ledová plotna. Jinak, co se týká ty bolesti, tak je to jako každý nový sport. I když půjdete poprvé na kolečkový brusle, používáte svaly, který nepotřebujete úplně, je to nezvyk, bolí to. Ale věřte mi, že za dva dny si zvyknete a pak už je to pohodička. Na sněžných bruslích sled dogs můžete jezdit na jakémkoliv vleku. Seračkovka, kotva, nebo třeba poma. Důležitý, na co musíte myslet je, že váha je malinko víc ještě na patách, abyste se na začátku nezapíchli. A pak je to v pohodičce. Můžete si případně na začátku popojit, abyste to s váma netrhlo a abyste už na začátku měli nějakou rychlost. Neupravená sjezdovka, můdy, žádný problém. Ale rozhodně nedoporučuji tím začínat úplně první zkušenosti na sledox. Takže, když jste si je poprvé pučili nebo poprvé vytáhli svoje nové sledogy, tak přijďte hned ráno na otevíračku. Protože je to stejný, jako kdybyste se chtěli učit na kole. Na kole jsou různá videa downhillu a triku a salt. Ale ty lidi vždycky začínali na rovině. Stejně tak vy doražte ráno na upravenou sjezdovku, všechno se naučíte v klídku a pak už můžete řádit. Když jsme u těch můd, tak jakmile vidím, že se blížím k nějakému navátému sněhu nebo k můdě, musím dát váhu ještě víc na paty, případně klidně i nadzvednout špičky krátkodobě, abych se nezapíchnul. Na to na všechno přijdete strašně rychle. Jo? Druhá varianta je, že tu můdu rozříznu hranou, jo? takže vidím, že najíždím do hlubokého sněhu, nakloním to na tu hranu a rozříznu to. Pak vás to nezastaví, jedete dál, jako by se nechumelilo. A to je za mě všechno. Budu se těšit na svahu a pamatujte, že sněžné brusle si nemusíte hned kupovat. Dají se půjčit v každé lepší lyžařské půjčovně a ty nejlepší půjčovny najdete na sněžnébrusle.cz. Ahoj!